ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் என்னதான் நம்ம நம்மளை மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாலும் சில விஷயங்களுக்கு அது நமக்கு மட்டும் மைண்டுக்குள்ளே ரொம்ப டீப்பாக வச்சுருப்போம் நமக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை இருக்க வேற யாருக்குமே இல்லை அப்படிங்கிற தாட்லாம் நமக்கு ஆகும் அப்போது இந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப தப்புன்னு கூட நமக்கே தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி தாட்ஸெல்லாம் எடுத்து இது என்ன தாட் இதை எப்படி பண்ணலாம் சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் தான் ஸ்ருதி ஷாக்ஸில் எவ்ரி வீக் நான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இந்த வீக் நம்ம பார்க்க போக டாபிக் டிவியேஷன் அண்ட் ஜஸ்ட் யூ கேன் பி டிவியேட்டட் என்னது நான் டிவியேட் ஆகலாமா உனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறீங்க எஸ் நான் சில விஷயங்கள் எனக்கு பர்ஸ்னலாக உள்ள விஷயங்கள்ல நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போவேன் ஸோ டிவியேஷன் எந்த அளவுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போவேன் ஸோ தட் நீங்கள் டிவியேட் ஆகுங்கன்னு நான் சொல்லலை பட் அது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சில ஐடியாலஜிஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போவேன் இல்லைப்பா நான் என் லைஃப்பில் டிவியேட்டே ஆனது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபாக்ஷாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படாது பட் இல்லை இல்லை எனக்கு டிவியேஷன் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக தான் வரும் அப்போலாம் நினச்சிங்கன்னா ஏதோ கொஞ்சமாச்சும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே டிவியேஷன் அப்படின்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை த ஆக்ஷன் ஆஃப் டிபார்ட்டிங் ஃப்ரம் அன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் கோர்ஸ் ஆர் அக்செப்டட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ நீங்கள் ஏதோ வேலையை எடுத்து பண்ணுறீங்க அந்த ஒர்க் இல்லை அந்த உங்களோட எந்த ஒர்க்குக்காக நீங்கள் இப்போ உழைச்சிட்ருக்கீங்களோ அதை விட்டு வேக ஒரு வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுதான் டிவியேஷன் இதை தவிர நம்ம பல விஷயங்கள் படிப்போம் டிவியேஷன் நீங்கள் சும்மா டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு மேக்ஸில் டிவியேஷன் இருக்கும்ல அது மட்டும்தான் ஆகும் நான் கூட என்னடா இது மேக்ஸ் டிவியேஷனே வந்துட்டு இருக்குன்னா ஃபார்ஷர் எல்லா இடங்களையும் அப்போ இந்த பிரச்சனை இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ அதனால தான் அது ஒரு டாப்பிக்காக கன்வெர்ட் ஆகி மேக்ஸில் இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நம்ம படிக்கிறதுக்கு ம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருப்போம் ஸோ அது அந்த இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் தான் பட் ஸ்டில் ஒரு மென்டல் டிவியேஷன் பற்றி யாருமே பேசுறது இல்லை மென்டல் டிவியேஷனாக பைத்தியெல்லாம் இல்லைங்க ஜஸ்ட் அந்த மைண்ட் வாண்டரிங் பற்றி யாருமே பேசுறது இல்லை ஸோ அதனால நம்ம அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நம்ம எல்லாருக்குமே எப்பயுமே ஒரு செகண்ட் தாட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து இப்போது அதுவும் நம்ம வீட்டு அம்மாலாம் செம்மையாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க சமைக்கும் போதே அடுத்து நம்மளை எப்போ எழுப்பி விடுறது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது இப்படி யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க கடை கடை கடனு பட் ஸ்டில் அவங்க ஆர்கனைஸ்டாக யோசிப்பாங்க அதே இது நம்மளாம் வந்துட்டு வேலை பார்க்கும் போது திடீர்னு பைக் ஓட்டும் போது நமக்கு மைண்ட் எங்கேயோ போயிடும் இல்லைன்னா முக்கியமாக படிக்கும் போது வேக லெவல் தான் எங்கேதோ படிப்போம் மைண்ட் வேக எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது புக்கு கையில் இருக்குமே தவிர மண்டைக்குள்ளே எதுவும் போயிருக்காது இந்த மாதிரியான டிவியேஷன்லாம் ரொம்ப பாசிபிள் தான் உங்களுக்கு ஆயிருக்கு தானே இதெல்லாம் டெஃபினட்டாக எல்லாருக்குமே இதெல்லாம் ஆயிருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பல விஷயங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் அது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு அது ரிப்பீட்டடாக உங்கள் மனசுக்குள்ளே வந்து சுற்றிட்டே இருக்கும் உங்களால் என்னதான் இருந்தாலும் இந்த கன்ஃபியூஷன்லேருந்து விடுபட முடியாது அது மொத்தமாக கன்ஃபியூஸ் ஆகி எதுக்காக நான் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு கொஷனபிலிட்டியவே வந்து இது க்ரியேட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ டிவியேஷனுக்கு அவ்வளோ பவர்லாம் இருக்குது ஓகேப்பா இவ்வளோ டிவியேட் ஆகுங்க அதனால எனக்கு என்ன ஆகும் ஃபாக்ஷாக நீங்கள் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனுக்குள்ளே போவீங்க நீங்கள் ஏதோ தொலைஞ்சு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இருக்குமா பச்சில் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபைனாக தான் இருக்கீங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கன்ஃபியூஸ்டு மைண்டை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது உண்மை தான் பட் சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபாக்ஷாக இதில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வெளில வந்துடலாம் ஓகே ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதோ தாட்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் இன்கேஸ் நான் ஏதோ ஒன்று படிக்கணும் இல்லை நான் ஜாப் போகணும் எதுக்காகவும் நீங்கள் ஓடிட்டு இருக்கீங்களா ஸோ வென் யூ டூ தட் உங்களுக்கு ஃபாக்ஷாக அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் அதோட ஆட் ஆகி தான் இருக்கும் நான் நல்லா வேலைக்கு போகணும் அப்போ தான் என் அம்மா போகணும் நல்லா வச்சுக்க முடியும் இல்லைனா நான் வந்து இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணணும் அப்போ தான் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் ஏதோ ஒன்று அது கூடவே ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு இனாமாக வந்து வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நீங்க எந்த இனாமாவாக விஷயத்துக்காக தான் நீங்க அதை பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மேபி காசுக்காக தான் வேலைக்கு போவீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் வேலைக்கு போகிறதுக்காக தான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு கடைசி என்ன தெரியுமா ஆயிடும் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்றது நான் வேலைக்கு போக அப்படிங்
மியூசிக் மியூசிக் போகாது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் கற்றுக்கிறது ஸ்லோகங்கள் கிளாஸ் அதுக்குன்னு கிளாஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கிளாஸ் போகுது டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ் போகுது அதுக்கப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது லைட் மியூசிக்கு அதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் டான்ஸு இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் என்ரோல் பண்ணியிருப்பேன் எல்லாத்துக்கும் போயிட்டே இருப்பேன் என்ரோல்டா அது வந்து நான் இருந்தது ஒரு டவுன்ஷிப் தான் ஸோ ஆப்வியஸாக அங்கே ஏதாச்சும் சின்ன சின்னதாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் ஸ்டில் அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு அப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மேலே இது எதுவுமே எனக்கு இருந்தது இல்லை லைஃப் எதோ ரொம்ப நார்மலாக போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலு திரும்ப காலேஜுக்கு வந்தோடனே என் கையில் எல்லாமே வந்துடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல ஸோ எனக்கு எனக்கு எந்த அளவுக்கு கேப் கிடைக்கிதோ அந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாததெல்லாம் தோணும் <laughs> ஓகே ஓகே செம்மையாக கேரியர் ஓரியன்டடாக இந்த பொண்ணு பண்ணியிருக்க அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கிளியர் மைண்ட் இல்லாதது தான் பிரச்சனை ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிளியர் மைண்ட் இல்லாததுனால எக்கச்சக்க கன்ஃபியூஷன் இதுதான் அதுதான் ஒன்று கண்டுலாம் வந்து கம்மி பண்ணவே முடியாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இதை தவிர காம்படிஷன்ஸ்லாம் போயிட்டே இருப்பேன் ஸோ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு அப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஒன்று விடாமல் எழுதுவேன் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஐஇஎல்டிஎஸ் அந்த மாதிரி மற்ற ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போகிறதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னா என்ன ஏது எல்லாத்தையும் பார்த்து படிக்கிறது ஸோ இப்போ நான் சொன்ன ஒவ்வொன்றுமே அவ்வளோ பெரிய ஃபீல்டாக இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஜஸ்ட் ரேண்டமாக டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டே இருப்பேன் அத்தவக செமஸ்டருக்கு ஒன் மந்த் முன்னாடி படிக்க உட்காந்துக்குவேன் ஒன் மந்த் முன்னாடி உட்காந்து தானே பெரிய விஷயமானா நம்ம காலேஜில் பெரிய விஷயம் தானே ஏன்னா அதுலேயும் மார்க் கூட்டுறக்கூடாது ஸோ இவ்வளோ பண்ணும் போது செம்மையாக டென்ஷனாகவும் நமக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாது பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனை வேக எழுத்து வச்சுப்பேன் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்போது வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க என்ன பண்ண போக காலேஜ் முடிச்சா என்ன பண்ண போக அதை மட்டும் நீ சொல்லு அப்படின்னா தெரியாது அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஸோ டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே காலேஜில் இந்த கன்ஃபியூஷன் எதாவது இருந்துச்சு தேர்ட் இயரில் திட்டு பண்ணி இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு வந்து உட்காந்தேன் ஓகே இதில் வந்து இது கரெக்டு தான் நான் இப்போ எடுத்துருக்க பார்த்து தான் கரெக்டுன்னு நான் சொல்லலை பட் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இதில் இருந்துச்சா தேர்ட் இயருக்கு அப்போ நான் பெரிய லெவலில் இந்த எந்த எக்ஸாமை பற்றி படிக்கவே இல்லை ஃபைனல் இயர்லேயும் ஒன்றும் பெருசாக படிக்கலை ஆனால் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதோ கடைசி நிமிஷத்தை ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் அட்டன் பண்ணும் போது எனக்கு வேலை கிடச்சிது பட் ஹார்ட்லி நான் ஒன் டே கூட பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பிப்பேர் பண்ணல நாட் ஈவன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் முடிச்சு செகண்ட் லெவல் போனதுக்கு கூட நான் வந்து அந்த செகண்ட் டே முந்தினால் டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் வேக செகண்ட் லெவல் செகண்ட் டே வந்து த்ரீ லெவல்ஸ் இருந்துச்சு அதில் டூ லெவல் டெக்னிக்கல் அதுக்கு புக்கை எடுத்து திருப்பியாச்சும் பார்க்கணும்ல ம் ஒன்றுமே பண்ணது கிடையாது பட் ஸ்டில் ஏதோ வேலை கிடச்சிச்சு அப்போ நான் நினச்சேன் இட்ஸ் அ மெடிக்கல் மிராக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஜாபுக்கும் போனேன் இப்போ ஜாப்லையும் விட்டேன் இது எல்லாமே டிவியேஷனில் பார்த்தானே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வருஷம் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கேட் எழுதினேன் ஓகே கேட் எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு கொஞ்சம் கூட புக்கே படிக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்து கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் பண்ண முடியாதுன்னு பட் சார்ட்லி இல்லை லக்கிலி வாட் எவர் இட் இஸ் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஓகே இது எப்படி கிளியர் பண்ணால் அன்றைக்கி நான் சொன்னது என்னென்னா மெடிக்கல் மிராக்கிள் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இது எதுவுமே மெடிக்கல் மிராக்கிள் இல்லை நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயரில் இதுக்கு ஒரு பேஸ் போட்டேன் ஞாபகம் இருக்கா அவ்வளோதான் என்னைக்கோ நம்ம போட்ட பேஸு என்னைக்கோ நமக்கு யூஸ் ஆகும் பட் கேட் கிளியர் பண்ணணுன்னா நான் செம்ம மார்க் எடுத்து நான் அதில் ஜாப் போகிறதுக்கோ இல்லைன்னா அது மூலயமா நெக்ஸ்ட்டு லெவல் போய் ஹையர் காலேஜில் பெரிய சீட் வாங்குறதுக்குலாம் கிளியர் பண்ணலாம் பட் சும்மா கேட்டு கிளியர்டுன்னு என் வாழ்க்கையில் நானும் சொல்லிக்கலாம்ல ஸோ அந்த அளவுக்காச்சும் ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல இவ்வளோ நான் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஐ எம் ஜாப்லெஸ் எனக்குன்னு பெருசாக எந்த ஒரு எதுவுமே இல்லை பட் எல்லாத்தையும் தாண்டி என்னுடைய உண்மையான பேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே எனக்கு பேசுறதுக்கு பிடிக்கும் ஸோ ஓகே அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆனது தான் இந்த யூடியூப் சேனல் இப்போது லைஃப் ஃபுல்லாக கன்ஃபியூஷன்ஸ் தான் லைஃப் ஃபுல்லாக டிவியேஷன்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் ஐ எம் ஹாப்பி எனக்கு ஓகே இவ்வளோ டிவேட் ஆகிருக்கும் அதனால நான் வந்து ரொம்ப தப
வேற எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை சரி அப்போ டீவியேஷனில் இருந்து நான் எப்படி என்ன வந்து வெளியில் கொண்டு வர அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் யாராலையும் கொண்டு வர முடியாது எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டான்ட்ரஃப்க்கு ஆட் வரும் தெரியுமா ஐ மீன் ஆன்டி டான்ட்ரஃப் ஷாம்புக்கு ஆட் வரும் தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்துச்சு இந்த ஷாம்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தலையில் வந்து டான்ட்ரஃபே இருக்காதுன்னு வந்துச்சு இப்போ என்ன தெரியுமா அதே ஆட் வருது நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் டான்ட்ரஃப் வந்து சும்மா கிடையாது அது வந்துட்டு போயிட்டு மகபடியும் வந்துடும் அதனால நீங்கள் இந்த ஷாம்பு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எதுக்கு நான் ஆன்டி டான்ட்ரஃப் ஷாம்பு பற்றி பேசுகிறதானே யோசிக்கிறீங்க ஏன்னா நான் பேச வந்த டாபிக் வந்து டீவியேட் ஆகிட்டேன் அப்படி இல்லை உங்களோட அந்த டீவியேஷன் இருக்குல்ல அது ஈவன் தோ போயிடுச்சு நீங்கள் நினச்சாலும் அது மறுபடியும் வரும் மறுபடியும் போயிடும் ஸோ யூ கேனாட் ஸ்டாப் டீவியேஷன் பட் யூ கேன் கண்ட்ரோல் டீவியேஷன் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் செக் வச்சுக்கோங்க நான் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கேன்னா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஒரு வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ சிமிலர் தாட்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே டீவியேஷனையும் உங்களால் டெஃபினட்டாக குறைக்க முடியும் பட் அந்த அந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க அப்போ போ நான் கரெக்டாக போய்ட்டு இருக்கேன்னா டிவேட் ஆகிட்டேன்னா ஓகே டிவேட் ஆகிட்டேன்னா உடனே கொண்டு வர்றது தான் விஷயமே தவிர நான் டிவேட் ஆகிட்டேங்கிறதுக்காக நீங்கள் ரெக்ரெட் பண்ணிங்கன்னா அது கஷ்டம் ஓகே நம்ம மூட் வந்து ரொம்ப ஸ்விங் ஆகும் அண்ட் இது எந்த அளவுக்கு ஸ்விங் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக இல்லைங்கிற தாட்டே நமக்கு வந்து கொண்டு வந்துடும் பட் ஃபர்ஸ்ட் திங் இட்ஸ் ஓகே டு பி நாட் ஓகே அதை முதல்ல மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் உங்களோட எமோஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து சேடாக இருப்பீங்க ஹாப்பியாக இருப்பீங்க கோமாக இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் டிப்ரெஸ்ட் ஆவீங்க மறுபடியும் இது ஒரு சைக்கிள் ஸோ வென்ன வை யூ ஆர் டிப்ரெஸ் டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஓ மை காட் ஐ எம் டிப்ரெஸ்ட் ஒய் யூ ஃபீல் லைக் ஓகே ஐ வில் பி ஓகே டு போகோ மேபி இப்போ நீங்கள் டிப்ரெஷனில் இருக்கீங்க நான் பேசினோன்னு உங்க என்ன உங்களால் டிப்ரெஷன்லேருந்து கொண்டு வர முடியுமான்னு தெரியாது பட் உங்களால் உங்களையே ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் டைம் அதுக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளில எடுக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் டீவியேஷனும் அண்ட் ரொம்ப நாளைக்கு நீங்கள் டீவியேட்டடாக உங்களோட எந்த பாத்துக்காக நீங்கள் போவீங்களோ அதை விட்டு டீவியேட்டடாக இருந்தீங்கன்னா உங்களால் வெளில வர முடியாது இப்போ நான் அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டத்தில் நான் டீவியேட்டடாக இருக்கிறத ரொம்ப தப்புன்னு ஃபீல் பண்ணேன் பட் ஸ்டில் இப்போ எனக்கு வந்து ஓகே ஆ ஓகே ஓகே டீவியேஷனால் என்ன அப்படிங்கிற தாட் எனக்கு வந்துடுச்சு ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிற தாட் மட்டும் கொண்டு வந்துக்கோங்க அண்ட் நமக்குன்னு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே நம்ம பண்ணியாகணும் இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோஷனுக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை இந்த இயர்க்குள்ளே உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும்னா நீங்கள் இந்த இயர் உழைச்சா தான் இந்த இயர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இயர்க்காக வராதுல்ல இப்போ நீங்கள் அந்த டைம் எல்லாம் இப்போவே கொடுக்கணும் நடுவில் கொஞ்சம் அங்கங்கே டிவியேட்லாம் ஆனால் கூட பரவாயில்லன்னு நினச்சிட்டு அதை திரும்ப ஆன் ட்ராக் கொண்டு வாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் ரொம்ப தூரம் இன்னொரு ட்ராக்கில் போயிட்டு க திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு அகெயின் ரிவர்ஸ் வந்து இந்த கீதை மாற்றி இந்த நீ ஸ்ட்ரைட் ரோடுக்குள்ளே நீங்கள் வரதுக்கு பதிலாக இப்போ போயிட்டு இருக்க ரோட்லேயே கொஞ்சம் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் நீங்கள் வந்து ஜம்ப் ஆகிட்டே இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து நியூட்ரலில் போட்டு உங்கள் வண்டியை ஃபாஸ்ட்டாக விட முடியாட்டி பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இங்கே அங்கே டிவியேட் ஆனாலும் அட்லாஸ்ட் அதே ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோமாங்கிறது மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சது அண்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் ஏதாவது யூஸ் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஸ்டில் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே இட் இஸ் ஓகே டு பி நாட் ஓகே டீவியேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத நினச்சி பயப்படாதீங்க சில ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கே நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வென் யூ கீப் ஆன் செக்கிங் யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் டீவியேஷனில் இருந்து டெஃபினட்டாக வெளில வந்துடுவீங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் ஆல் யர் சப்போர்ட் இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் டு சேமி இந்த காமெ